السلام عليكم كاربون كاتكا شانل يا تو يكون شي بس كيتشن لوني مونزي شيرنا سابا تكو كاتكا متاريشو يا سكوكو بس نابندا كوشانا ني ليو كيكي يا نازي كافو فلافا نتاكايو تومية ني ماتشونغوا نا كونغو مانغا سكاري ونازا كوتومية كاستو شوغا كما هونا سكاري يا كوايدا يساغي وسيتومية ايسين باودا سكاري يا كوايدا ونا يساغا نا كوتومية هابا نيمي بيجي با موجا سياغي نا سكاري بقى لبو بيجي ويوبا نيمي تيا مياي مياي ونازا كوتيا موجا بالافو موجا او ونازا كوتيا يوتي هاي نتاتيزو او ونازا كوتيا نوس كوفا نيمي تيا مانيا نيمي بيجي هالافو نيمي ونجزا تينا مانيا ya tena manne na kupiga. Keki yenye kutumia baking powder kwa ambao wanojua au waliokuwa wamepitia kusoma watakubaliana na mimi kuwa keki ikupasuka ndo keki nzuri. So kama tofauti na zile messages zinazotumwa keki kipasuka inakuwa na tatizo hapana. Kwa mujibu wa walimu waliotufundisha keki ikipasuka ni jawabu zuri yani ni keki imekubali. Imekuba keki ya kutiwa baking powder lakini kama zile sponge cake hazitui baking powder kama mkato wa mayai ile ndo sio katika zinohesabika katika kupasuka basi hapa nimechanganya unga na uh, baking powder na kungu manga kungu manga inaleta uh, testi nzuri na harufu nzuri hasa kwenye keki za plain kama hivi lakini si lazima kutia kama hupendi kwa hiyo ni unga pia tia nusu upige halafu malizia unga ulubakia usitie wote kwa pamoja. Pia nimetumia uh, vanilla powder na nimetia uh, ile orange zest halafu tena nimemalizia kwa maji ya machungwa. Lile chungwa nimelikamua halafu maji yake nimetia humo. Taipiga na pia nitatia na rangi. Hapo unapokuwa una, unapotia vitu vilobakia baada ya kushamaliza usipige speed kubwa ika low speed tu inatosha kwa hivyo tayari na nimetia rangi kwa sababu ile keki ni ya orange nataka ionekane rangi ya orange lakini light orange kwa nimemimina katika tray yangu na kuchoma tayari keki yangu na kama nilivyoambia kupasuka kwa keki ya baking powder ni jibu zuri kwa wanaofanya kazi bakery na walosoma wana hakiki watakubaliana na mimi hayo naambia hapo keki yangu ishapoa nimefunua nime nimeondosha karatasi na katika sufuria nimetia vikombe viwili vya sukari ikisha nimetia vikombe viwili vya maji na tutapika kama nilivyopika shira ya kaimati na vijiko vitatu vya kokoa lakini upishi wake huu unatakiwa uweke moto kwanza mdogo na uwe unakoroga moja kwa moja usiachie mkono kwa sababu ukiachia itafoka na kumwagika kote kuendelea kumweka moto mdogo mdogo unaweza kuacha kidogo tu mkono tayari shira yetu nzito na inanata na inateleza basi zima unaweza kutumia ile food thermometer ndio onyesha lakini ndio nitakuonyesha jinsi ya kutumia vidole kisha keki nimeikata sawa kwa sawa nimepata mapande matatu kwa hiyo keki yetu kanavyoambia sponge nzuri yani laini na nzuri. Kwa hiyo nimetumia rangi tatu, kwa hiyo nimegawa mafungu matatu na ziangu, nimetia green na hiyo e, rangi nyekundu na pia nimeacha nyingine nyeupe, halafu nitachanganya yote kwa pamoja na itakuwa rangi kama hivyo nilivyozichanganya. Unaweza kutumia rangi nyingine lakini tangu na, nafanya keki hii utotoni kwangu rangi ni hizi natumia. Kwa hivyo kama imekuwa ni simbol ya, ya keki hii ni rangi hizi, nyeupe green na red. Kwenye e, tray nyingine nimepaka kidogo ile roju la kokoa, halafu unapaka mwanzo tu kwa sababu ya kuwa ndo kwanza unaanza kisha unaweka keki yako lakini ukiweka keki nyingine huna haja kupaka kwa sababu tayari tray yote inakuesha ya kokoa. Kwa hiyo nimepaka. Usimwagie wala usichukue keki ukaitia ndani ya sufuria itafyonza kokoa. Hapo unachotakiwa kufanya ni kupaka ile kokoa unaipaka roju la kokoa unaipaka juu kwenye ile keki unapaka kama hivyo na nimependelea kuonyesha uh, design ya I mean, style ya zamani nilivyokuwa nikipaka nimehisi itakuwa ni hizi kwa kila mtu kuweza kufahamu kwa hivyo jinsi ya kupaka kama hivyo unaiga kwenye chombo 
kiwazi na kutumia kijiko huku unafanya kama hivyo kutoka chini kwenda juu ndio utaweza kuipaka uzuri. Kwa ukitia kwa juu itachuruzika tu huwezi kuipaka uzuri. Kwa hivyo mwagia kama hivyo alafu chukua lile rojo lililogandana lilo kwenye keki chini paka kwenda toka chini kwenda juu. Kwa hivyo utakuwa unaipaka uzuri na inaenea sehemu zote. Kama hivyo natumai mtakuwa mmefahamu uzuri. Lakini ningeomba tena tafadhali usiichomve katika sufuria ya keki itakuwa kama sponge unachomvya kwenye maji kwa hiyo keki itakuwa imeroa imekuwa chapa chapa haitakuwa inalika kwa hiyo unafanya kama hivyo tu basi inatosha na pia ukishamaliza tu lile e, keki yako pande lako la kwanza unapoweka kwenye tray ile ndio mwagia nazi nyunyiza pale pale nyunyizia nazi tawaonyesha baadaye vipi pa kufanya lakini kila ukimaliza unalomaliza nyunyizia nazi halafu endelea na jingine kulitia kokoa na shira yako hakikisha iko nzuri kwa sababu ukiacha ina nyuzi ile ukigusa ina nyuzi badala ya kunata tu ukiwafanya ikawa ina nyuzi ikipoa inakuwa ngumu shira kwa hivyo itakuwa kokoa yako ina weupe weupe kwa hiyo hakikisha shira yako inakuwa kama ya kaimati tu basi inatosha kwa hiyo naendelea kufanya kama hivyo mpaka mpaka mwisho hakikisha pembe zote mbili hizi ndogo za huku na huku zote zinaingia uzuri na kama nilivyoambia ni kujaribu kupaka tu basi natosha hii ni pande letu la pili. Tunataka nuoneshe kwa karibu ili uze kufahamu vipi vya kutia. Ni rahisi lakini uzuri mtu kuona pembe zote mtu utajua kutia unapaka una, una vipi yani. Kwa tayari pande letu la pili na kanza kuambia pande la kwanza pale pale tu baada kuondoa hapo nimenyunyiza eh, nazi yangu. Kwa hiyo na hii nimekoliweka tu nimenyunyiza nazi kisha nimemalizia pande la tatu. Kwa hiyo nimenyunyiza kwanza kwa juu. Kwa juu nanyunyiza tu kama hivi. Kwa hivyo kinyunyiza hii nazi moja kwa moja madhalile ni shira moja kwa moja inaganda. Ndio maana kwamba ukimaliza tu nyunyiza kabla hajapata upepo ikakaukia. Kwa hivyo nanyunyiza kama hivyo na upande na pembeni natia kama hivyo kama hivyo naweka kwenye mkono halafu na mwagia hivyo sasa ile ino, inozidi ino, ukipaka kama ukiiweka kama hivyo ile inozidi inomwagika unaweza kutoa na ukamalizia kwa pande lingine la tatu ikiwa haijatosha nazi lakini uzuri wa nazi ya kutosha na kama nilivyoambia nazi lazima kama ni fresh ndio ni nzuri zaidi kwa sababu inatoa utamu kwa hivyo lazima uyanike basi tayari na keki yetu utaiacha tu pale ishapoa baadaye unaikata slesi na inaonekana muonekano kama hivyo mzuri ya kuvutia unaweza kula kwa popote popote vile unavyopenda na ukapamba kwenye meza yako ya Eid tayari keki yetu ya nazi kavu um, our family recipe inshallah na wewe utakayejaribu utapenda dondosha comment zako na kama una masuala yoyote niulize niko tayari kuwajibu na kuwafahamisha zaidi shukran Ramadan Karim